టు తులసి టెక్ న్యూస్ ఈ రోజు మనం క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసుకుందాం క్వాల్కమ్ నుంచి వస్తున్న ప్లగ్ చిప్ ప్రాసెసర్ ఇది మనం గమనించినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కేవలం శాంసంగ్ మినహాయించి దాదాపు అన్ని స్మార్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ ప్లగ్ చిప్ ప్రాసెసర్తోనే వచ్చాయి ఇక మిగిలిన ఫోన్లు విషయానికి వస్తే ఇవన్నీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తోనే వచ్చాయి ఇదే క్రమంలో మనం ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఎటువంటి మార్పులు చేశారన్న విషయాలను కూడా తెలుసుకుందాం ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ని ఏడు నానోమీటర్ ఇన్ఫో టెక్నాలజీ మీద నిర్మించారు అదే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ని గమనిస్తే పది నానోమీటర్ ఇన్ఫో టెక్నాలజీ మీద నిర్మించారు ఇక కేవలం ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతున్న అన్ని ప్లగ్ చిప్ ప్రాసెసర్లు ఎనిమిది నానోమీటర్ లేక ఏడు నానోమీటర్ మీదనే నిర్మితమవుతున్నాయి దీనివల్ల విద్యుత్ వినియోగం తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా మొబైల్ ఫోన్లు త్వరగా వేడక్కకుండా కూడా ఉంటాయి ఇక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్నాప్ డ్రాగన్ని ఉత్పత్తి చేసిన కంపెనీ మాత్రం రెండు విషయాలను ప్రధానంగా పేర్కొంది మొబైల్ ఫోన్ను వినియోగిస్తున్న సమయంలో ఫోన్ త్వరగా వేడెక్కడం బ్యాటరీ దిగిపోవడం వంటి సమస్యలు త్వరగా ఎదురవ్వవని చెబుతున్నారు మొబైల్ వాడుతున్నప్పుడు అందులోనూ ఫోన్లో హెవీ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా బ్యాటరీ డౌన్ అవ్వదు ఇంకా మొబైల్ హీట్ అవ్వదు అంటున్నారు అంటే ఆ రెండింటికి సంబంధించి ప్రత్యేకతలు ఏమున్నాయి వాటి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి అన్న విషయాలను కూడా పరీక్షించి చూద్దాం మొదట మన సిపియూ చూద్దాం దీని సిపియూ ఆక్టోపర్ ప్రాసెసర్ రే అయితే దీని కోర్సును మాత్రం పలు విధాలుగా డివైడ్ చేశారు దీనిలో నాలుగు పవర్ఫుల్ కోర్స్ నాలుగు పవర్ఫుల్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ ఉన్నాయి పవర్ఫుల్ కోర్స్ విషయానికి వస్తే వీటిని కస్టమైజ్ చేశారు వీటిని వీళ్ళ సొంత కస్టమ్ కోర్స్ అంటారు ఇవి క్రయో ఫోర్ కోర్స్ ఇవి నాలుగు ఉంటాయి ఇక మిగిలిన నాలుగు చూసినట్లయితే అవి పవర్ఫుల్ ఎఫిషియంట్ కోర్స్ వీటి పవర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువేనని చెప్పాలి ఇవి ఆమ్ కార్టెక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కోర్స్ చెప్పాలి ఈ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ కూడా ప్రత్యేకంగానే ఉంటుంది నాలుగు ప్రాసెసింగ్ కోర్స్ కూడా వీరు ఒకటి మూడుగా విభజించారు దీనిలో ప్లోకింగ్ స్పీడ్ చూస్తే రెండు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు గిగా హెడ్స్ ఉంటుంది దీనిని ప్రైమ్ కోర్ అంటారు మిగిలిన మూడు కోర్స్ చూస్తే రెండు పాయింట్ నాలుగు రెండు గిగా హెడ్స్ ఉంటాయి ఇవి పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ మిగిలిన నాలుగు కోర్స్ కూడా ఎఫిషియన్సీ కోర్స్ ఇవి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా గిగా హెడ్స్ తో ప్లోకింగ్ స్పీడ్ తో ఉంటాయి ఈ కోర్స్ అన్ని కూడా యాక్టివ్గా ఉండవు ఎప్పుడైతే మొబైల్లో ఆసిజ్ అనేది అవసరం ఉంటుందో ఎప్పుడైతే మొబైల్పై ఎక్స్ట్రా లోడ్ పడుతుందో అప్పుడే ఉపయోగంలోకి వస్తాయి ఇలా చేయడం వల్ల పవర్ కన్స్యూమ్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో జీపీయూను కూడా మార్చారు ప్రస్తుతం సిక్స్ ఫార్టీ జీపీయూ అందుబాటులోకి వచ్చింది మొత్తంగా చూసుకుంటే క్వాల్కమ్ చెబుతుంది ఏమిటంటే సిపియూ పరంగా అయితే ఇంతకు ముందు జనరేషన్తో పోల్చుకుంటే నలభై ఐదు శాతం జీపీయూ పరంగా ఇరవై శాతం వృద్ధి కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు ఇంకా ఇందులో మరో విశేషం ఏమిటంటే మనం దీనిలో ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ గేమింగ్ కూడా మనం ఆడవచ్చు దీనికి ఈ ప్రాసెసర్ అనుకూలిస్తుంది ఇది ఫోర్ కే రికార్డింగ్కి ఫోర్ కే వీడియోకి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక ఎల్టీఈ మోడెం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ మనం రెండు రకాల మోడెంలు చూడవచ్చు మొదటిది ఎక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎల్టీఈ మోడెం ఇది నార్మల్ గానే ఉంటుంది మరి ఫైవ్ జీ మోడెం కావాలనుకుంటే మాత్రం సపరేట్ గా తీసుకోవాలి ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీ మోడెం మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది కానీ రాబోయే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ జీ ఫోన్లు వంటివి అయితే ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఎల్టీఈ మోడెం టోన్ వస్తున్నాయి కానీ ఇంతకు పూర్వం ఉన్న మోడెం తో పోల్చుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా మంచి స్పీడ్ నే అందిస్తుందని చెప్పాలి దీనిలో ఫోర్త్ జనరేషన్ ఏఐ ఇంజన్ ను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏఐ కి సంబంధించిన పనులు మూడు రెట్లు వేగంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు చూసారు కదండి ఈ వారం టెక్ న్యూస్ ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి